வணக்கம்ரலாம் மோட்டார் வாங்கின சட்ட திருத்த மசோதா சமீபத்தில் மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டு சட்டமும் ஆக்கப்பட்டிருக்கு இந்த புதிய அபராத முறை செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி அமலாகும்னு மத்திய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவிச்சிருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புதிய அபராத முறை பத்து மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளதா தகவல்களும் வெளியாச்சு சென்னையில கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னரே இந்த அபராத முறை போலீசாரால அறிவிக்கப்பட உள்ளதா தகவல்கள் வந்துச்சு இந்த நிலையில சென்னை திருவல்லி கேணியில மது அறிந்து விட்டு வாகனம் ஓட்டி சிக்கிய வாகன ஓட்டி சந்தோஷுங்கிறவரு எழும்பூர் குற்றவியல் நீதிமன்றத்துல மது போதையில வாகனம் ஓட்டிய காரணத்திற்காக ரூபாய் பத்தாயிரம் அபராதம் செலுத்தி இருக்காரு இந்த அபராதம் செலுத்திய ரசீதை யாரோ ஒருத்தர் போட்டோ எடுத்து சமூக வலைதளங்கள்ல பதிவு செஞ்சிருக்காங்க தற்போது அது ரொம்பவே வைரல் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த போட்டோவை சமூக வலைதளங்கள்ல பார்த்த நிறைய பேரு புதிய அபராத முறை அமல்படுத்திட்டாங்களா இது எப்ப இருந்து நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் வாகன ஓட்டிகளின் மத்தியில நிறையவே வந்துட்டு இருக்கு மது போதையில வாகனம் ஓட்டுவது ஒரு சாதாரண விஷயமா ஆயிருச்சு இந்த நிலையில மது போதையில வாகனம் ஓட்டுனா அவங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம்ங்கிறது எத்தனை வாகன ஓட்டிகளுக்கு தெரியும் இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருமே ஒரு விழிப்புணர்வு மாதிரி அங்கங்க பேனர்கள் வைக்கணும் அதை பார்த்து இனிமே சரியா நடக்க வேண்டும்னு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கறதான் வாகன ஓட்டிகள் அனைவரின் கோரிக்கையா இருக்கு இந்த புதிய சட்ட பிரிவுல பாத்தீங்கன்னா போக்குவரத்து விதிகளை மதிக்காம வண்டி ஓட்டுவது ஹெல்மெட் அணியாம வண்டி ஓட்டுறது மது அறிந்து விட்டு வண்டி ஓட்டுவது மற்றும் சீட் பெல்ட் அணியாம கார் ஓட்டுவது உள்ளிட்ட பல பிரிவுகள்ல கடும் அபராதங்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கு மேலும் ஓவர் ஸ்பீட்ல வண்டி ஓட்டுனா கூட கடும் அபராதங்களும் தண்டனைகளும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த புதிய அபராத முறை செப்டம்பர் ஒன்னு முதல் தான் அமலாகும்னு மத்திய அமைச்சர் அறிவித்துள்ள நிலையில மாநில அரசு ஆணை பிறப்பித்து போலீஸ் அதுக்கான சரியான வழிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த அபராத முறைகள் எல்லாமே நடைமுறைப்படுத்தப்படும்னு காவல்துறை வட்டாரங்கள்ல தகவல்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த புதிய வாகன சட்ட திருத்த மசோதால என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத பாத்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் அணியாம வண்டி ஓட்டுனா முன்னாடி நூறு ரூபாய் தான் அபராதமா இருந்தது இப்போ அது ஆயிரம் ரூபாயா மாற்றப்பட்டு மூன்று மாதம் உரிமமும் ரத்து செய்யப்படும் அது மட்டும் இல்லாம குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டுனா முன்னாடி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் அபராதம் இருந்தது இப்ப அது பத்தாயிரம் ரூபாயா மாற்றப்பட்டிருக்கு சாலை விதிகளை மதிக்காம வண்டி ஓட்டுனா முன்னாடி நூறு ரூபாயா இருந்த அபராதம் இப்போ ஐநூறு ரூபாயா மாற்றப்பட்டிருக்கு மேலும் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாம வண்டி ஓட்டுனா ஐநூறு ரூபாயா இருந்த அபராதம் இப்ப ஐயாயிரம் ரூபாயா மாற்றப்பட்டிருக்கு இதை தொடர்ந்து ஓட்டுநர் உரிமம் தகுதி இழப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும் போது வண்டி ஓட்டுனா ஐநூறு ரூபாயா இருந்த அபராதம் இப்ப பத்தாயிரம் ரூபாயா மாற்றப்பட்டிருக்கு இன்சூரன்ஸ் இல்லாம வண்டி ஓட்டுனா கூட ஆயிரம் ரூபாயா இருந்த அபராதம் இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாயா மாற்றப்பட்டிருக்கு மேலும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில வாகனத்தை ஓட்டினா ஆயிரம் ரூபாயா இருந்த அபராதம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மாற்றப்பட்டிருக்கு இதை தொடர்ந்து ஓவர் ஸ்பீட்ல வண்டி ஓட்டுனா கூட ஐநூறு ரூபாய் தான் அபராதம் இருந்தது இப்ப அது ஐயாயிரம் ரூபாயா மாற்றப்பட்டிருக்கு வாகனத்துல ரெண்டு பேருக்கு மேல வண்டியில போனா நூறு ரூபாயா இருந்த அபராதம் இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபாயா மாற்றப்பட்டிருக்கு மேலும் மூன்று மாதம் உரிமம் ரத்தும் செய்யப்படும் இதுல புதுசா ஒரு சில சட்டங்கள் கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸ் போன்ற வண்டிகளுக்கு வழி விடாம இடையூறா வாகனம் ஓட்டுனா உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் வாகனத்தை இயக்கி ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டா அவங்களோட பாதுகாவலர்கள் இல்லைன்னா அந்த பெற்றோர்கள் இல்ல அந்த வாகனத்தின் உரிமையாளர்கள் மீது இருபத்தி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் மற்றும் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சிறுவர்கள் மீதும் வழக்கு பாயும் மற்றும் அந்த வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்படும் சொல்லிருக்காங்க இதை தொடர்ந்து விபத்தில் யாராவது காயம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த கோல்டன் அவர் சொல்லப்படுற அந்த நேரத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டு அந்த சைடு எந்த மருத்துவமனையில வேணா சிகிச்சை அழிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அனுமதியும் தரப்படும் சொல்லியிருக்காங்க விபத்துல சிக்கி யாராவது உயிர் இழந்துட்டா அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் தொகை அதிகரிக்கப்படும் இதுல சொல்லியிருக்காங்க இந்த புதிய வாகன சட்ட திருத்த மசோதா நிறைய நன்மைகளை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கு மக்கள் இதன் மூலமா சாலை விதிகளை சரியா பயன்படுத்துவாங்க இது மூலமா விபத்துகள் குறையப்படும்னு எதிர்பார்க்கப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும்